Hi friends, welcome to JS Maths on this video. We will discuss Kerala State Syllabus Maths Chapter 6 Coordinates in the chapter. Le, page number 134 problems. Adil, first question find the following. This is the first subdivision. Y coordinate of any point on x axis x axis lola edingilor point inde y coordinate appo namukku ariyam idu x axis um idu y axis um aanu appo x axis ne peru kodukka ivide x dash x adhaayathu negative inde side x dash um positive inde side x um adu pole y axis ne y y dash hmm ennaana peru kodukka ini origin o origin o kodthu adu 0 0 aanu adinde coordinate ithrayum kodthu kenju origin ne nammal endha pariya aadhara bindu ini first subdivision il chochirikkuna question onnu odi nokka y coordinate of any point on the x axis x axis il ulla point ee x axis il ulla edinga edu point inde y coordinate endha irikkum y coordinate ennu parayunnathu this axis is the same as the y coordinate. y coordinate is the original length. That is the generalized one. That is the minus 4. This origin is the same as the same as the same as Point in the y coordinate in the Varnayal x axis in inum etra unit Mughalana, Alangle like etra unit Tareana, in the Ladinian number in the Varanada or in our point in the y coordinate otherwise y sujaga sangya in the Paranada. In the x axis in inum etra unit Mughalotana, Alangle like etra unit Tareana nola, our Agalatinian number in the Varanada. Y sujaga sangya, like y coordinate in the parana. He x axis le, apo y coordinate in the irkum. X axis in inum, otum mugalotum poitilla, otum taro to poitilla, x axis le niana le. Apo y coordinate, evade either numbered thernalo, zero irk. Ada either evade thernia, either uh, coordinates, either a sujaga sangya, namlang in a paria. Y axis in num, etra durum, while a thought to point under one, two, three, three units, while a thought to point under right side lake to point under. Upon three I give x coordinate. Hmm? Uh, and if it Mughal lotto to point, x axis in num, Mughal lotto to point under, but a zero I give y coordinate. Upon it three zero, it four zero. 5060 This is the point of the y axis. This is 4 units. This is the point of the negative 4. This is the negative 4. This is the negative 4. This is the x axis. This is the y coordinate. y is the y coordinate. Po minus 4 0 That is the x axis either point at the y coordinate y coordinate in the x axis in the point lake distance I don't x axis point in y coordinate is 0 x axis either point in y sujagasanga 0 Pujam Ini second subdivision Second subdivision the x coordinate of any point on the y axis. Y axis is the point in the x coordinate. Y axis is the point in the x coordinate. We will do this. 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 A point y axis um tamilulla distance agalamana. A point y axis um tamilulla agalatiniana x coordinate in the barinada. Ada either number, even a point three two in the 
ഈ പോയിൻറ്റും ഈ വൈ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മളെങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റും വൈ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് വലത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ത്രീ വരും ഇവിടെ അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ത്രീ വരും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇടത്തോട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടത്തോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് വരും ഏ അപ്പോൾ ഈ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറിയാലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരിക ഈ വൈ ആക്സിസിലാവുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റും ഈ വൈ ആക്സിസുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇടത്തോട്ടും പോകണില്ല വലത്തോട്ടും പോകണില്ല അപ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യണവർക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും നമ്പർ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ്റെ അതായത് ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താ വരിക ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒട്ടും അകലെയല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ അളവല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരിക വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും അകലെയാണോ ഇല്ല വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വൈ ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഒറിജിൻ വൈ ആക്സിസിലുമാണ് എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് വൈ ആക്സിസിലായ പോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലൊക്കെ ആയ പോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ലൈൻ ത്രൂ സീറോ വൺ പാരല ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എക്സ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ വൺ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈ ആക്സിസിലാണ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും പിന്നെ വൈ സൂചക സംഖ്യ അഥവാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ യൂ വൺ ആണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ സൂചക സംഖ്യ അഥവാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും അത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് നീങ്ങിയിട്ടാണ് സ്ഥാനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ വൈ ആക്സിസിലാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൺ സീറോ അല്ലെ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും എക്സ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എക്സ് ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അല്ലേ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ പോയിൻസിൻ്റെയും ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം വൺ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വൺ യൂണിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും വൺ യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് പറയാം വൈ സൂചക സംഖ്യ വൺ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ വൺ യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും ഈ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റില്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും വൈ ആക്സിനെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതായ ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ സീറോ എന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ വൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്നാണ് വൈ അക്ഷ വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് വലത്തോട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ടാണ് പിന്നെ വൈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ വൈ സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് വൈ അക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറിയതാണ് അത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വൺ സീറോ കിട്ടിയത് ഇത് വൺ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഈ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈ ആക്സിസിന് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനിയായിരിക്കും ആ ലൈൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിലെ വൈ കോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വൈ ആക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കും ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കും ഇവിടെ വലത്തോട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാരലൽ ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഒരു മൂല ഫോർ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല ഫോർ ത്രീ ആണെന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂലകളുടെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം സൂചക സംഖ്യകൾ കാണണം ബാക്കിയുള്ള വേർട്ടിസിൻ്റെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു കോർണർ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് അഥവാ ഈ ഒരു മൂല ഈ ഒരു മൂലയുടെ എന്ത് വരും ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എടുത്തു ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണണം ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കതിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ഈ ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോർ ത്രീ ഈ ഫോർ ത്രീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ സമ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരവുമായ രേഖയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു രേഖ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി
axis in parallel on this 4 3 will be cut so in this line will be cut in point in the y axis in parallel on x coordinate is the same so in this point in x coordinate is 4 so in this coordinate coordinates in this coordinate is 4 0 4 0 This is the point of this point This is the vertex This is the point of this point This is the point of this point This is the point of this point This is the x coordinate x is 0 This is the point of this point Y is the point of this point This is the point of this point This is the point of this point x axis in this point is how much distance is in this point. Now, this line is x axis in this parallel. This line is x axis in this parallel. This x axis in this parallel is how much line is in this point. This point is how much y coordinate is the same. So, this point is y coordinate is 3. This point is y coordinate is 3. Ipun 4 vertices ni, 4 mole ni koordinat sedawa suja ke sengkang lalu kita lihat. Ada kaya 0, 0, 4, 0, 4, 3 and 0, 3. Hmm, dah nak suja ke sengkang lalu. Ini nama kita second question, atau third question nak. Ini adalah x koordinat, adalah y koordinat. Ini kalau konsep tu clear aja ni, ni alah word dead tu dah nak lalu. Alang tu, ada orang nak kari aja tu, dia tu macam ni lah. Ini nama kita question nama tiga ni nak guna. Third question ni, nama kita ingat ada picture ada ni rikin ada. Ini nanti dah ini orang vertex, ini orang mula three two one tanda tanda. Pinnya ini origin atau apa? Adharah bindo ini orang rectangle ni mid point ada tanda tanda. Ini origin atau apa? Adharah bindo ini ni mid point ada ni tu barang bo. Adi ni arah tanda. Ini orang distance. Tenyai itu E orang distance. Itu rendum equal ayat itu. Aduh boleh E orang distance ni ayat itu. E orang distance. Aduh rendum equal ayat itu. Apo, ini lalu kami tanya ni kira E orang point jana. E orang point jenu warna ni ala. 3 2 ini tanya ni terus. 3 2 ini warna apa? Adin de x coordinate atau apa? X sujuk sengya 3 ane. X sujuk sengya 3 ambo. Adanya arta kuno ten dana. Y axis ini nino, tiga unit, tiga unit sa, walat tote, right side lek ni ni kita ana. Iaer point ini nino, x axis lek ni amalor perpendicular ari kembo. I foot of perpendicular ari berde, tiga ari kembo. Di distance tiga ari kembo. I zero dorengi, i berde etra distance agalan de one two three, tiga unit agalan de nu baraya. Tiga unit ingot agalan de nu ngilah. 3 units ni ada ikim left side lor tu, allah distance. Ada itu e origin atau apa? Adhara bindu e orang rectangle ni mid point jangan tu, parnah tu. Ingat tu left side lor tu, 3 units ni 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 kanda left side lor tau bo. Ni ni kanda left side lor tu 3 units ni mana ni ni ale? Ibu dek minus 3 ni ni ikim. Right side lor tau bo, ana positive 3 beri ata. Ini next. Ibu deh y coordinate atau bawa y suja kesangya renda ana. Y coordinate yang orang ini deh x axis ini nom a point ni lekula distance ana. Ada ayda e oru distance. Alangkah leh nama kita orang ini leh e point ini nom ingot berikan na y axis lek berikan na perpendicular. Ibu deh meet ini na y axis leh meet ini na point. Alangkah e oru distance nak nama kita orang. Apo e oru point je, apa yang dia apa? The two ay itu anda, idum two ay ni kum. Hmm, alanggilu, kami kebaya ni di luar ya. Ini orang line yang baru ini ada y axis ni parallel ana. Y axis ni parallel ay itu la. Y axis itu ni saman dalam ay itu la regal dek ke x coordinate ke three ay dam. Y suja ke sengya y coordinate itu kami ke arah ilah ta. Hmm, ini kami la ibar teri dana. Ini the X-axis ni parallel ay itu la line ana. Ini X-axis ni parallel ay itu la line sendiri ke? Eder point itu tu ni alam. Adunya Y coordinate same ay itu. Ibu da Y coordinate two ay ni le. Ibu da M Y coordinate itu ay itu two ay itu. Hmm. Pinne. 
ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ടാണെന്നാണ് ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എടുക്കാം അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും രണ്ട് യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒറിജിൻ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് താഴോട്ടും പോകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു അല്ലേ വരിക താഴോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും വരിക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിയേ ഇത് ടു കിട്ടി ഇത് മൈനസ് ടു കിട്ടി ഇത് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടി ഇത് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എഴുതാലോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു അപ്പോൾ ടു ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കേട്ടോ മൈനസ് ത്രീ ടു ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ത്രീ ആണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ താഴോട്ട് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് താഴോട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസും എന്താണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇതിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു തന്നെയാണ് അതും എക്സ് ആക്സിന് പാരല ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ ത്രീ തന്നെയാണ് മൂന്നോടത്തും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ മൂന്നോടത്തും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നാല് മൂലകളിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഈക്വലാട്രൽ ആണ് ഈക്വലാട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഭുജ ത്രികോണമാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടിസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെന്ത് പറയാം സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ആക്സിലാണ് എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ എന്ന് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് അതായത് വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് വലത്തോട്ട് നാല് യൂണിറ്റ് നീങ്ങി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് നീങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആകെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ ആ വേർട്ടെക്സ് കാണാനായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ദാ എക്സ് ആക്സിലേക്കും വൈ ആക്സിലേക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു നോക്കുക ദാ എക്സ് ആക്സിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദാ ഇങ്ങനെ വരും വൈ ആക്സിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദാ ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ദ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിലേക്ക് വരച്ച പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ച പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിലേക്ക് വരച്ച ലംബമാണ്
ടു ആണെന്ന് പറയാം ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമായി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം ദ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് ടു ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത് ഫോർ ഇത് ടു പിന്നെ ഇതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇത് ടു ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് കർണമാണ് ഇത് പാദം അഥവാ ബേസ് ആണ് ഇത് ലംബമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ലം പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കാർണൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി നമുക്കറിയില്ല ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്നും ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബി സി സ്ക്വയർ ട്വൽവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ പൂർണ്ണ വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോറിനെ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ വൈ സൂചക സംഖ്യ അപ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് വേർട്ടെക്സും ആയില്ലേ ഇത് സീറോ സീറോ ഇത് ഫോർ സീറോ ആൻഡ് ഇത് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വേർട്ടിസസും ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്